வணக்கம் சிந்திங்க நைன் ஷாப்பில் உங்களுக்காகவே நிறைய புதிய பொருட்களை தரமானதாகவும் விலை மலிவாகவும் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கேன் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க நன்றி சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் மோதிரம் அதாவது பொதுவாகவே நாம் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை மோதிரம் அணியும் வழக்கம் அப்படின்றது இருக்குது மோதிரம் பொதுவாக மோதிரவிரலில் அணியணும் மோதிரவிரல் அப்படின்றது இது இந்த மோதிரவிரலில் அணியிறது தான் ஒரு வழக்கம் இந்த மோதிரவிரலில் அவங்கவுங்க ராசி நட்சத்திரம் பிறந்த தேதி இதுக்கெல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு எந்த வகையான கற்கள் பொருந்துமோ அந்த கற்களை வந்து வெள்ளிலேயோ தங்கத்திலேயோ அல்லது காப்பர் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு உகந்த ஒரு மோதிரமாக செஞ்சு போட்டுக்கிறது ஒரு வழக்கம் அது இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விரலில் மோதிரம் அணிவாங்க அது அவங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் இதை பொறுத்தும் அமையும் அப்படி இல்லைனாலும் அவங்களுக்கு பர்ஸ்னலாக ஒரு ஆசை இருக்கும் இந்த வரையில் நம்ம மோதிரம் போட்டுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் அந்த மாதிரி போட்டுக்கிறதும் இருக்குது இந்த மாதிரி மோதிரம் போடும்பொழுது அதனுடைய வைப்ரேஷன் நமக்கு நல்லா கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் முறையாக அந்த ராசிக்குரிய அந்த ஜென்ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ராசிக்கற்கள் அந்த ராசிக்கற்களை சரியாக நாம் உகந்த விரலுக்கு பயன்படுத்தும் பொழுது அதனுடைய பலன்கள் நம்மை முழுமையாக வந்தடையும் இந்த ராசி கற்கள் பயன்படுத்துறது கூட ஒரு சில கற்கள் நம்மளுடைய அந்த சருமத்தில் படுற மாதிரி பயன்படுத்தலாம் ஒரு சில கற்கள் நம்ம சருமத்தில் படக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்குது அதற்கு தகுந்தா போல் அவங்கவுங்க ராசி நட்சத்திரம் இதையெல்லாம் பார்த்து அந்த குறிப்பிட்ட கல் நம்மளுடைய சருமத்தில் படுறது நல்லதா அல்லது படாமல் இருக்கிறது உகந்ததா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கவுங்க ராசி கற்களை பயன்படுத்துறது ரொம்பவே நல்லது இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு நிறைய பேர் தங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம் குலதெய்வம் இந்த மாதிரியான உருவங்களை செஞ்சு மோதிரங்களாக போட்டுப்பாங்க இந்த மாதிரி போடுறது உகந்ததா அப்படின்னு கேட்டாலும் ரொம்பவே உகந்தது அதிகமாக நாம் இந்த தெய்வ உருவங்கள் பதிந்த மோதிரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெய்வ உருவத்தையே அப்படியே மோதிரத்தில் வடித்து வச்சுருப்பாங்க அது என்ன நாம் பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி மற்றும் விநாயகர் இதை வந்து நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவோம் நான் மகாலட்சுமி மோதிரம் பயன்படுத்திட்டு வரேன் மகாலட்சுமி அமர்ந்த நிலையில் இருக்கின்ற மோதிரம் இது மாதிரி அவங்கவுங்களுக்கு விருப்பமான மோதிரங்கள் அதாவது சத்யசாய் உருவம் பொதிந்த மோதிரம் ஸ்ரீரடி சாய்பாபா உருவம் பொதிந்த மோதிரம் மகாலட்சுமி விநாயகர் இப்படி அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்சமான இறைவனின் அல்லது சித்த புருஷர்களின் அல்லது மகான்களின் உருவங்களை மோதிரங்களாக அணியும் ஒரு வழக்கமும் இருக்கு அந்த மாதிரியான உருவங்களை நாம் மோதிரங்களாக அணியிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மோதிரம் கூட நம்ம சரியாக அணியும் பொழுதுதான் நமக்கு அதனுடைய பலன்கள் சரியாக நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ மகாலட்சுமி மோதிரம் நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா எப்போதுமே மகாலட்சுமி கடாட்சம் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் அந்த மகாலட்சுமி மோதிரத்தை நான் போட்டிருக்கேன் அந்த மகாலட்சுமி மோதிரம் மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு மகான்களின் உருவமோ தெய்வங்களின் உருவமோ நாம் மோதிரமாக அணிகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உருவம் எப்படி இருக்கிற மாதிரி நாம் மோதிரம் அணியணும் அப்படின்னா நாம் நம்மளுடைய கைகளை இப்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த உருவம் நம்மை பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் தலைக்கீழே இருக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா அதாவது மகாலட்சுமி மோதிரம் அப்படின்னா இப்படி நம்ம பார்க்கும்போது மகாலட்சுமி தாயார் வந்து என்னை பார்க்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் உங்களை பார்க்குற மாதிரி நான் இப்படி போட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வர வேண்டிய நல்ல பலன்கள் வராமல் போகலாம் நீங்கள்லாம் கூட மகாலட்சுமி மோதிரம் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா இப்படி கையை வச்சு பார்க்கும்பொழுது அந்த மகாலட்சுமி வந்து நம்மளை பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் அதனுடைய பலன்கள் நம்ம வந்து அடையும் பாருங்கள் இந்த மகாலட்சுமி தாயார் வந்து என்ன பார்க்குற மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ இப்படி திருப்பினேன்னா இந்த மகாலட்சுமி தாயார் வந்து என்ன பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி போடணும் இது மகாலட்சுமி மோதிரத்துக்கு மட்டும் கிடையாது எந்த மாதிரியான உருவம் பொதிந்த மோதிரமாக இருந்தாலும் அது வந்து அந்த உருவம் வந்து நம்மளை பார்க்கணும் அந்த மாதிரி போடணும் நான் இப்படி கையை காட்டும்போது அந்த மோதிரம் வந்து உங்களை பார்த்துது அப்படின்னு சொன்னால் இதனுடைய பலன்கள் என்னை வந்து அடையாது சரிங்களா எந்த ஒரு கடவுளின் உருவம் பதிந்த மோதிரமாக இருந்தாலும் அந்த மோதிரம் அப்படின்றது நாம் இப்படி கையை வச்சு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த உருவம் வந்து நமக்கு தெரியணும் அந்த உருவம் நம்மளை பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ அது சரி நம்ம இப்படி காட்டும்போது கைகளை காட்டும்போது பாருங்கள் இந்த மோதிரம் வந்து அந்த மகாலட்சுமி வந்து உங்களை பார்க்குற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய பலன்கள் என்னை வந்து அடையாது நான் எதை நினச்சி இந்த மோதிரத்தை போட்டிருக்கணும் அதனுடைய பலன்கள் என்னை முழுமையாக வந்து அடையாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதனால் 
நீங்க கூட மோதிரம் போட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி போடுங்க சரிங்களா நான் வந்து இந்த வரையில் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இது வந்து என்னுடைய ஒரு பர்சனல் வேண்டுதலுக்காக நான் போட்டிருக்கேன் ஒரு இருபத்தி ஒரு நாட்களாக நான் இதை போட்டிருக்கேன் இன்னும் கூட நான் போட்டு போட்டிருக்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய குருஜியினுடைய உத்தரவு இதை இத்தனை நாட்கள் நான் போட்டிருக்கும் போது இதற்கு உண்டான சக்திகள் எனக்கு கிடைக்கும் என்னுடைய வேண்டுதல்கள் நிறைவேறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நான் வந்து இதை போட்டுட்ருக்கேன் அவங்கவுங்க உங்களுக்கு எந்த விரலில் உகந்ததோ அந்த விரலில் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த விரலில் உகந்தது அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் மோதிரத்தை வந்து வலது கை மோதிர விரலில் போட்டுக்கோங்க சுவாமி மோதிரமாக இருந்தால் வலது கை மோதிர வரலில் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த மகாலட்சுமி மோதிரம் மற்றும் கடவுள் உருவம் பொதிந்த மோதிரத்தை நாம் எப்படி போடணும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்